kakaiba ang mundong ito. Maligayang pagdating sa mundo ng kubismo. Ang ganda dito! Pwede ba kami maglaho dito sa mundo ng kubismo? Abay, pwedeng-pwede. Sa isang kondisyon. Ano yun? Kailangan yung gumawa ng upuan na may volume na 72 cubic units. Vol? Volume? Cubic units? Volume? Cubic units? Alam niyo ba kung ano itong volume at cubic units? Meron na pong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilang ano alin pa no? Matang tatulong sa ating pagsulong. Paglikhat pagkunawa ng hiwaga. Minsan ang mat, mahirap at seryoso. Nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo. Si Pagtyaga. Ang volume po ay tungkol sa lakas at hina at ginagamit ito sa cellphone o sa remote control. Ang ibig sabihin po ng volume ay ang taas o lakas ng tunog ng isang bagay. Ang volume po ay pwedeng hina o lakas. Ikatwiran, volume din ang tawag sa sukat ng lakas ng isang tunog. Pero hindi yan yung volume na tinutukay natin dito. etong clue nyo ah. Sa math, pag sinabing volume, ang sinusukat ay mga bagay o ang space na nasasakop ng mga bagay. Mga bagay o space daw ang sinusukat? Eh, ano na ba ang mga alam natin sa pagsusukat ng mga bagay o space? Natutunan na natin ang pagsusukat ng length. Natutunan na rin natin ang pagsusukat ng area o length Times width. Ano pa ba ang pwedeng sukatin? Para maitindihan ang volume, kailangan muna nating malaman kung ano nga ba ang 3D. Magsimula tayo sa isang line segment. Kapag sinusukat ang line segment, ang pwede lang nating sukatin ay ang length o haba nito. Isang dimension lang. Ang haba ng line segment o ang length nito ay eksaktong 1 unit. Ang unit ng length ay pwedeng centimeter, meter, o kilometer. Kapag naging square ang line segment, meron na itong length at width o lapad. May two dimensions na. Sinusukat sa square ang length at width nito para makuha ang area o ang space sa loob nito. Dahil ang length at width ng square na ito ay 1 unit, ang area ng square ay 1 square unit. Ang unit of measurement ng area ay maaring square centimeter, square meter, o square kilometer. Kapag ginawang cube ang square, meron na itong length, width, at height o taas. Tatlong dimensions na. Kapag sinukat ang cube, kailangan sukatin ang length, width, at height para malaman ang volume. Ang volume ang magkasabi kung gaano kalaki ang space na nasa sakop ng isang object. Dahil ginawa nating cube ang 1 square unit, ang volume ng cube na ito ay 1 cubic unit. Ang unit of measurement ng volume ay pwedeng cubic centimeter, cubic meter, 
o cubic kilometer. Kung ang volume ay ang space na nasa sakop ng isang bagay, paano natin susukatin ang blocking ito? Hmm. Naiisip nyo ba ang naiisip ko? Mismo! Ay, simulan na natin. One, two, three, four, five, six, seven, Ang volume ng blocking ito ay 64 cubes o 64 cubic units. Ayos! Di ba? Sabi sa inyo eh. Ang volume ay ang amount of space na nasa sakop ng isang bagay. Para masukat ang volume, ang ginagamit ay ang cube. Ang cube ang isang halimbawa ng standard unit of measurement. Halimbawa, itong rectangular prism na ito. Bilangin nga natin kung ilang cubic units ang bubuo dito. One. Two, three, four, five. Ang volume ng rectangular prism na ito ay five cubic units. Simple lang, di ba? Ngayong napag-usapan na natin ang volume, kailangan din natin pag-usapan ang isa pang konsepto na parang pareho ng volume pero iba. Ito ay ang konsepto ng capacity. Kung ang volume ay ang espasyo o space na nasa sakop ng isang bagay, tulad nitong solid na cube na ito. Ang capacity naman ay ang sukat ng espasyo sa isang bagay na pwedeng paglagyan ng iba pang bagay. Tulad ng espasyo sa loob ng kahong ito. Tingnan nga natin. Paano naman susukatin ang capacity ng isang bagay? Hmm. Paano natin susukatin ang capacity ng kahon na ito? Aha, alam ko na! Pwede tayong gumamit ng kahit na anong bagay na pwedeng ilagay dito. Pwede tayong gumamit ng mga bola. Tama.
of ping pong balls. Ilan kaya ang magkakasa? Ang balls at beans ay mga halimbawa ng tinatawag na mga non-standard unit of measurement. Ibig sabihin, mga pangkarniwang bagay ang ginagamit para malaman ang capacity ng isang bagay. Pero may limitasyon ang paggamit ng non-standard units of measurement. Dahil hindi eksakto kundi estimate lang ang mga kuwang volume dito. At baka, iba-iba ang sukat ng balls at beans. Para hindi iba-iba ang ginagamit natin sa pagsusukat ng capacity, ang standard unit of measurement ang ginagamit sa pagsusukat ng capacity at volume. Kaya nga nagkakahawig ito at kaya kailangan malaman natin ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ang volume ay ang amount of space na nasasakop ng isang bagay na sinusukat gamit ang cubic units. Ang capacity naman ay ang espasyo ng isang bagay na pwedeng paglagyan ng ibang bagay. Karaniwang sinusukat din ito gamit ang cubic units. Pero tandaan natin ang pagkakaiba nito. Kung ang volume ay ang amount of space na nasasakop ng isang object, ang capacity naman ay ang amount of space sa loob ng isang object na pwedeng punuin ng kahit na anong bagay. Itong cube na ito, ay may volume pero walang capacity. Solid kasi ito. Di kayang lagyan sa loob. Samantalang, itong box, dahil may space siyang nasasakop, meron tong volume. Pero dahil pwede rin siyang lagyan ng laman, ang kahong ito, meron ding capacity. bagay po na may capacity ay ang tasa, baso, at bote. Ang mga bagay po na may capacity ay yung pong nilalagyan ng mga bagay katulad po ng kahon. Bukod sa cubic centimeters, cubic meters, at cubic kilometers, ang isang standard unit of measurement ng capacity ay ang liter. Ito ay maaaring gamitin para malaman kung gaano karaming liquid ang mailalagay sa isang lalagyan. Tulad ng aquarium na to. Subukan nga nating alamin ang capacity ng aquarium na to. Paano nga ba sinusukat ang capacity? Kailangan nating puluin ng tubig ang aquarium. Gagamit tayo ngayon ng measuring cup equivalent to 1 liter para ibus ang tubig sa aquarium. Higi boy, tulungan mo naman ako dito. Sige, ano bang gagawin? Ito. Gagamitin natin to para ibuhos ang tubig sa aquarium. Ah, sige. One. One. Two. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight, nine, ten, eleven. Twelve! Ayan, napuno na natin yung aquarium. At naka-12 liters tayo. Ibig sabihin, 12 liters ang capacity ng aquarium na ito o yung amount ng liquid na pwedeng ilagay dito. Astig! Ang pagsusukat ng capacity ay ginagamitan ng non-standard at standard units of measurement. Alamin nga natin ang capacity ng tetrapak na ito. Ayon dito, may 200 milliliters ng juice sa loob nito. Iyon ang capacity ng tetrapak na ito. 
Alamin naman natin ang capacity ng cooler na ito. Hmm. Paano naman kaya natin gagawin ito? Kung ang capacity ay kung gaano karami ang pwedeng ilagay sa isang bagay. Ah! Alam ko na! Pwede natin bilangin kung ilang tetrapaks ang magkakasya dito. Oo nga, no. Sige. Oh! Wow. Saan mo dadalhin yan? Bibilangin lang namin yung capacity ng cooler. Ano ka ba? Uy, tirhan nyo kami, ha? Oh. Huwag nyong iinumin yan, ha? Oo, sure. oh, bala. Mm. Forty-four. Forty-five. Forty-six. Forty-seven. Forty-eight. Forty-eight. Forty-nine. Forty-nine. Fifty! Fifty! Ayan! Fifty tetrapaks ang capacity ng kulay na ito! Ayos! Nakuhangin ah. <laughs> natin! Tara! 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 Uh! Uy, bakit mo iniinom yan? Inauuhaw ako eh. At isa pa, nabawasan ba ang capacity ng cooler? 49 tetrapaks na lang ba ang capacity nito ngayon? Aba hindi. Ang capacity ay ang sukat ng space na pwedeng lagyan. Hindi kung ilan ang kasalukuyang nakalagay dito. Ibig sabihin, 50 tetrapaks pa rin ang capacity ng cooler, kahit 49 tetrapaks na lang ang laman nito ngayon. Sa totoo lang, kahit walang laman ng cooler, 50 tetrapaks talaga ang capacity nito. Dahil ang capacity ay ang kayang maging laman ng isang bagay, hindi ang actual na laman nito. Ganun ba? Eh di kuha pa! Oh, sige na nga! Medyo nauuhaw na din ako eh. Kita! O ano, nagawa nyo na ba ang pinapagawa ko sa inyo? Nabuo nyo na ba ang silya na may volume na 72 cubic units? Gawa na po! Ganda ba? Diba? Bilangin natin! Sige! One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, forty. Forty-one, forty-two, forty-three, forty-four, fifty-five, fifty-six, fifty-seven, fifty-eight, fifty-nine, sixty. Sixty-nine, seventy, seventy-one, seventy-two! Seventy-two nga! Kuhang-kuha ninyo! Naku, pwedeng-pwede pa kayong maglaro dito. Ayos! Yes!